要跟大家说一下，我把我们家，呃的艺术家兔泡泡的那个牛，我们给吃肉了，然后也把它不长的原因给找到了。我们家这个牛是从昨天上午八点多开始收拾的，然后因为两顿没有吃，那天早上和前一天晚上都没有给它吃喝，呃，它。它的屠宰体重大概也就是一千二百多斤，不到一千三百斤的样子，然后出了不到六百斤的肉，然后我还没太统计完。嗯、呃，这次也把这个牛就是不爱长的这个原因找到了，它不是一直吐泡泡吗？它的瘤胃里边有这么大一团的这个绳子，黑色的绳子，倒掉的时候吧，它老打嗝，就是因为在反刍的过程中它上不来。然后也下不去，一直都在瘤胃里边待着。我们家这个牛在上批就应该出栏的，我现在多养了四个月，这四个月它也没长多大的分量。<笑>就这么看来，朋友们啊，我们家圈里边现在的这个大牛，骨架大没肉不上肉的，还有我们家中间还有一个牛，就是不长，干吃不胖。然后可能胃里边也有东西，也兴许是铁，也兴许是绳子，也兴许是塑料布。呃，这个暂时我们就不杀了，因为冰箱里还有那么多肉呢，吃不完。嗯、呃，这个再等一等，再等到个一个月俩月，然后我们不行，再把它的瘤胃再打开，看看它胃里边倒有什么东西。这就是我们外出购牛的一个弊端吧。在我们买到手这个小牛之前，我们也不清楚之前它是过什么样的生活，吃什么样的东西。嗯，像那个牛应该是在内蒙买的，然后草原上的牛，它估计就是在放养的过程中吃到的那些东西。嗯，圈养的可能相对要好一点，但是也会有一些异物。现在看来，这个牛的胃里边估计也会有东西，但是我们不知道用什么样的方法去处置它。如果有铁的话能取，那塑料布还有绳子什么的怎么弄呢？它现在还是处于这个干吃不长的这个状态，也长，长得很慢。这个到我们卖牛的时候就是一个刺儿，就也是会被甩下车，不会，就是人家不会要的。所以应该怎么处置它呢？不是，咱爷俩都打这多长时间交道了？你不给大侄那便宜点你不支持我养牛事业吗？我支持你，就是那大长草啥的，就是大圆猫轱辘的呗。大圆猫轱辘，但是都是长草，花大价买的，所以草子不一样。你别说到到那滚那玩意儿整的，你长草都是。讲话，咱爷俩这处这长时间，你还能糊弄我呀？<笑>不能糊弄你，我就说是你糊弄别人，你又不能糊弄大侄那儿啊！我真心对待你俩。是。好。就这草吧，当时开始的草都都都都涨到八百五了，我还一烟一烟的陪你。<笑>我们家因为买小牛了，所以这个草剩的不是很多了，然后也等不到新草成熟了，所以我们提前买了一车草。现在这个草的价格比较高，因为正是青黄不接的时候。前几天打电话的时候要到一千二百多一吨了，然后这两天还掉了一点。这一车草是一千一百五一吨，先卸一车吧，看看什么情况。这一车草应该在五吨左右，不到六千块钱吧。加上之前剩的一些草，这些估计能喂到十月份了。十月份新草应该还是没下来，就是能收割了，但是不一定就是能晾干，所以估计还要再买一车高价草。可能有不少朋友说你们草太贵了，这个都一千多块钱。其实我们养牛这几年最贵的买过一千五、一千六的草，然后一千四的、一千三的都买过。这个季节正是青黄不接的时候，所以这个草的价格都比较高。我们买的草最贵的有过一千六的、一千五的，这都是之前的高价草。然后今年的草的价格其实还可以，因为我们这有很多牛青圈的不养的，然后还有一些呢，就是
。还有原因就是辽中现在有很多空蓝的，就是没有补蓝的，所以辽中的需求量不是很大，这也导致了我们这边草的需求量不是很大，所以这个草的价格也在一点点往下走。前几天最贵的时候一千二百多的，现在已经到一千一百多了。然后到十月份我们再买的时候，估计还能会掉一点价，所以今年草整体的价格也不是特别的高。